Накоплю с время новостей Казахстана. Меня зовут Алексей Рыблов. Здравствуйте. Порядка 300 ипотечников требуют от банков списать их долги. Люди из регионов приехали в столицу для встречи с финансистами и представителями партии власти. Практически бессменный замакима Алматы Сериксей Думанов стал депутатом Ажелиса. Правой же рукой Есимова назначена лучший гинеколог страны Заурея Шаманжолова. Идея вроде не нова, но жить еще будет. В Казахстане презентовали очередной фильм эпохи Джунгар «Меч Победы». Около 300 ипотечников со всего Казахстана приехали сегодня в Астану. Они требуют приостановить массовые выселения и списать долги с многодетных семей. С утра толпа собралась возле здания правительства. После обеда переместилась в офис центральный офис партии «Нуратан». Там им устроили встречу с банкирами и представителями госорганов. Прессу на переговоры не пустили. Репортаж Замзагуль Абдрахмановой. Такого массового съезда полиция, которая дежурит возле правительственного сектора, не наблюдала, наверное, давно. Около 300 человек с сумками и вещами приехали в Астану со всей страны. Они участники программы ипотечного кредитования и здесь, чтобы требовать от государства помощи. Кто-то серьезно болен и не может выплатить банку долг, у кого-то малолетние дети и расплачиваться за жилье трудно. Некоторым, по их словам, после столицы даже некуда вернуться. Из квартир их выселяют. У кого сложное, тяжелое положение, это у кого выселение. Вот отдельно вот сами подготовили заявление, там все документы подтверждающие, вот, что приостановили вот эти вот судебные процедуры. После обеда ипотечники уже в центральном аппарате Нуротана. Партия власти выступила в качестве модератора переговоров. 13 представителей от приезжих и сотрудники банков и генпрокуратуры. Журналистов на саму встречу нуротановцы не пропустили. Говорят, вопрос щепетильный и стороны должны разобраться без лишнего шума. Мы постарались им на встречу пойти, чтобы организовать им диалог. Они попросили диалог. Но не речь не идет о том, чтобы здесь был действительно здесь не акция какая-то, а мы рабочие действительно встречу, чтобы мы определились с тем, чтобы как им помочь. В Астане ипотечники намерены находиться, пока не убедятся, что в поддержке им не откажут. С каждой минуты, проведенной на столичном морозе, людское возмущение нарастает сильнее. Живу я на пенсию, инвалид второй группы в 20 тысяч. Представьте, я сижу на содержании собственных детей. И если я помру, мои дети останутся на улице, и государство не хочет меня защитить. Кризис получился не по нашей вине, согласитесь. Почему получается, что государство раньше, вот, да, после войны давали бесплатно квартиры, а теперь нам не могут помочь? Мы же не просим, ладно, хорошо, там не могут все списать. Ну пусть пишут 50%. Почему банкам по 70% списали, а обычному народу не могут пойти на уступки? К вечеру приезжие все же покинули офис Нуротана. Они возвращаются домой, в регионы. На переговорах им пообещали помочь. Депутат Мажилиса Асхат Бекенов поддержал ипотечников. Мол, в действиях банков второго уровня действительно иногда присутствуют нарушения. Замзагуля Драхманова, Ермек Камиров из Астаны, Казахстан. Третья попытка алматинки Гульсара Лебековой пикетировать парламент сегодня увенчалась успехом. Женщину наконец услышали и приняли в администрации президента и обещали разобраться в ее вопросе. Одиночные акции Гульсары Лебековой стартовали у стен парламента два дня назад. Женщина уверяет, что в течение полугода Чет написала спикеру о своей проблеме, но безответно. По словам Лебековой, она уже пять лет пытается привлечь шимкенских полицейских к ответственности за похищение дочери и отъем имущества в 2008 году. Уверяет, что заместители генерального прокурора, сотрудники Следственного комитета МВД и бывшее руководство полиции Южно-Казахстанской области находятся в преступном сговоре и требуют привлечь их к суду. Только на третий день одиночных акций ее принял председатель комиссии по правам человека. Человека при президенте Хуаныш Султанов, который пообещал помочь, лишь бы она не протестовала. Я уже третий день акцию делаю около мажориса парламента. Ни один депутат, ни из прокуратуры, ни с администрации президента не спрашивает, чего вы хотите, почему вы здесь стоите, чего вы добиваетесь. Поэтому, чтобы добиться законности и справедливости, я буду ходить здесь каждый день и буду делать акции протеста. Но в Мажилисе снова новые лица. Депутатом Нижней Палаты стал заместитель Акима Алматы Серик Сидуманов. К слову, карьеру мажилисмена Сидуманову пророчили еще давно кандидатом в депутаты. Он, согласно партийному списку Нуратана, числится с 2007 года. Замом же Ахмеджана Исимова проработал 6 лет. Теперь его кресло в Алматы займет лучший гинеколог Казахстана Зауреш Аманжолова. Врач по профессии будет курировать вопросы внутренней политики, здравоохранения, образования, культуры, развития физкультуры и спорта Южной столицы. Что же касается Си Думанова, в качестве парламентария ЦИК зарегистрировал его еще вчера. В парламенте новый депутат уже пообещал похлопотать за развитие Алматы. 
Интересный факт. Серик Сидуманов, доктор социологии, в свое время написал монографию «Феномен многопартийности в Казахстане». Впрочем, долго представлять спикера нового коллегу не стал, и пленарное заседание потекло в привычном русле запросы на насущные темы. Сегодня это была жилищно-коммунальная сфера. Нурлан Жазлбеков обратился к премьер-министру. Он сомневается в обоснованности постоянно растущих тарифов. Чиновник просит проинформировать, насколько эффективно монополисты распоряжаются деньгами потребителей и кто все это контролирует. К примеру, агентством по защите конкуренции были выявлены случаи, когда деньги, зарабатываемые монополистом за счет повышения тарифов для населения, идут не на модернизацию, а на выплату дивидендов их акционерам. Трудовым мигрантам разрешат работать в Казахстане легально до одного года. Государство намерено даже получить пользу от них каждый гастарбайтер. Если новые законодательные инициативы одобрят, парламентарий будет обязан платить ежемесячный налог в госказну. Об этом сегодня на пленарном заседании Нижней палаты сообщил министр экономики и бюджетного планирования Ербулат Дусаев. По его заверениям, это позволит существенно пополнить бюджет и искоренит коррупцию в сфере трудовой миграции. Легализовать иностранных мигрантов предлагает министр экономики Ербулат Дусаев. Какие он только доводы не приводил, убеждая парламентарии в своей законодательной инициативе. Мол, новые поправки упростят порядок выдачи разрешения на привлечение иностранных рабочих. А дальше ударился в арифметику. Каждый мигрант, по его подсчетам, будет ежемесячно выплачивать индивидуальный подоходный налог в размере двух расчетных показателей. Это чуть больше 23 долларов США. Сумма небольшая, но учитывая количество прибывающих в стране нелегалов, а это почти 2 миллиона человек, казна заметно пополнится. В ТО «Синопек Казахстан» его филиале были выявлены 10 поддельных дипломов. В частности, у одного инженера одной из компаний в удостоверении 1997 года и в дипломе от 2008 года было одно и то же фото, то есть прическа, возраст один и тот же. Это указывает на фиктивность диплома. Тридцатилетний Нурбек Алтымбаев приехал в Астану из Оша три месяца назад. Нурбек продает вещи на центральном рынке столицы. Именно на таких, как он, министр Дусаев намерен подзаработать. Гость из Киргизии весьма настороженно, но поддерживает грядущее новшество. Нурбек готов платить ежемесячный налог, лишь бы это уменьшило бюрократические препоны. У меня нет ни домовой книги, ни прописки. Живу с беременной женой на съемной квартире. Если то, что предлагает ваш министр, узаконят, это очень поможет мне и моим соотечественникам. Я лично готов ежемесячно платить этот налог, лишь бы не трогали нас, а мы спокойно работали. Бесконтрольное пребывание иностранной рабочей силы в страну зачастую влечет за собой серьезное нарушение законов. Как в поддержку инициатив Дусаева на днях на западе страны разгорелся новый скандал. На небезызвестном нефтегазовом предприятии региональная прокуратура выявила китайских мигрантов с поддельными дипломами. Причем все они занимали высокие должности. В ТО Синопе Казахстан, его филиале, были выявлены 10 поддельных дипломов. А, в частности, у одного инженера э, диплом от 1997 года и в паспорте от 2008 года фотографии были одинаковые. То есть возраст, э, э, прическа, все осталось одинаково. Что говорит о том, что данные дипломы являются эффективными. Между тем, не все эксперты поддерживают инициативы министра Дусаева. Они могут спровоцировать в стране социальные недовольства. В Казахстане немало и своих безработных. К тому же скандалы, которые время от времени сотрясают компании с иностранным участием, говорят также не в пользу новых поправок. Казахстанцы, работающие в них, чаще и больше жалуются на дискриминацию. А новые новшества, полагают их защитники, развяжут руки таким работодателям и дадут еще большие привилегии иностранным рабочим. Санат Урналиев, Виктор Гудь, Астана, Казахстан. Вирус из Америки, формулу H3N2, гриппа типа А, выявили козлардинские санэпидемиологи. Трое жителей региона, заразившиеся самым опасным видом гриппа, сейчас находятся в изоляторе областной инфекционной больницы. По данным ВОЗ, впервые опасный вирус проявил себя летом прошлого года. Сразу в девяти американских штатах летальных исходов не зафиксировано. Большинство заболевших контактировали с животными, свиньями или посещали сельскохозяйственные ярмарки. Сейчас выясняется, где могли подхватить опасный вирус двое 16-летних подростка и беременная 20-летняя женщина из Козларды. Она, кстати, уже родила и благополучно у ребенка вирус не обнаружен. В данное время все трое больных находятся под наблюдением медперсонала. По словам специалистов, H3N2 похож на обычный грипп, но только его раннее выявление дает эффективные результаты. Самолечение, предупреждают специалисты, недопустимо. Напомню, в прошлом году в Козларде уже был случай заражения гриппом такого типа.
Тот случай был выявлен серологическим путем, то есть через кровь. А эти три случая по носополосным мазкам. Таким же путем выявлен один случай заболевания гриппом типа Б. Это, конечно же, опасно по сравнению с острореспираторными вирусами. Летальные исходы не исключаются. В Алматы завершились переговоры по иранской ядерной программе международной шестерки России, США, Китаю, Великобритании, Франции и Германии. Так и не удалось достичь соглашения с Тегераном о закрытии объекта по обогащению урана в городе Форду. Официальные представители Ирана заявили, что намерены продолжить свою ядерную программу по развитию мирного атома и серьезных изменений она пока не претерпит. Шестерка предложила Ирану смягчить санкционированный прессинг в обмен на отказ от обогащения урана до 20% и снижение функционирования параметров объекта Форду. Подробнее обсуждать снятие санкций с Ирана международные эксперты намерены 17-18 марта в Стамбуле, после чего представители шести стран готовы вновь приехать в Алматы уже в начале апреля. Международная общественность обеспокоена, что Иран приступил к изготовлению ядерного оружия, но официальный Тигран продолжает настаивать, что работает с мирным атомом. Общественники в очередной раз обсуждали в Астане судьбу законопроекта о доступе к информации, дискутируют над документом уже больше двух лет, но он никак не дойдет до парламента. Эксперты пришли к выводу, что основным тормозом для принятия законопроекта являются чиновники и отсутствие политической воли. По сути, этот законопроект античиновничий. Он заставит, если его примут, именно этот закон ну, на данный момент законопроект, заставит э, госслужащих открывать информацию. Потому что вы, как профессиональный добытчик информации, журналист, вы прекрасно знаете, как часто мы сталкиваемся с проблемами э, получения информации. Если вы профессионалы сталкиваетесь с этими проблемами, что уж говорить о людях, простых людях. Это единственный законопроект, разработанный представителями гражданского общества. Однако документ, призванный обеспечить право каждого гражданина на доступ к информации, ни депутаты, ни чиновники узаконить не спешат. Представители власти просто не хотят работать прозрачно, делают выводы эксперты. Но это мы видим со стороны. Им кажется, что все так и должно быть так и нормально. И покуда у них не возникнет желание к переменам, у них не будет заинтересованности делиться с обществом то, что происходит у них, делиться с обществом какой-то информацией. Потому что в таком случае общество там может воздействовать на, на вот эти органы и может уже требовать, чтобы что-то поменялось. В Бастандыкском суде Алматы сегодня изучали вещественные доказательства по делу брата издателя запрещенной газеты «Голос Республики» Аскара Молдашева. Адвокат подсудимого подала несколько ходатайств. Ожидается, что завтра суд перейдет к прениям. За ходом процесса следит Нургали Карабаев. В Бастандыкском суде сегодня планировали допросить последнего свидетеля Есеева, а после стороны должны были приступить к прениям. Но по не то Есеев не явился, хотя на прошлом заседании судья вынес решение о принудительном приводе. Съемки в зале по-прежнему запрещены. Журналист Андрей Цуканов следит за процессом, он же был свидетелем обысков в квартир братьев Молдашева. И вот что он рассказал о сегодняшнем заседании. Адвокат подавал ходатайство о признании недопустимыми в качестве доказательств целого ряда документов. там Постановление об, об обыске и личном постановление о возбуждении уголовного дела, еще ряда. Но из-за того, что они оформлены ненадлежащим образом, и там вообще как бы появлялись сомнения в том, что, может быть, они вообще задним числом составлены. Брат издателя запрещенной газеты «Голос Республики» обвиняется в незаконном хранении и перевозке наркотиков. Защита Оскара Молдашева намерена доказать его невиновность. Рассмотрение дела продолжится 28 февраля. Участники процесса надеются, что допрос последнего свидетеля все-таки состоится и можно будет перейти к прениям сторон, после чего суд уйдет в совещательную комнату. Нургали Карабаев, Александр Платон, Алматы, Казахстан. И к новостям культуры. «Меч Победы» – так называется новый казахстанский фильм Аси Сулеева и Януара Райбева, Райбаева. История о том, как казахи вновь победили джунгар, а добро – зло. Кинокритики отмечают, тему казахско-джунгарской войны в отечественном кинематографии будут использовать еще долго. На премьере побывала Юлия Панкратова. Это кадры нового отечественного фильма «Меч Победы». Кинокартина семейного дуэта Аси Сулеевой и Ануара Райбаева. Жанр авторы характеризовали как детская историческая фантастика. Сюжет по-голливудски незамысловат. Казахский батыр Арестан попадает в наши дни. За ним в современность проникают и враги джунгары. И снова джунгары, в общем. Ну, образ врага, да? Потому что костюмы были готовы. Вот поэтому мы пошли на джунгаров. 
Образ исторического врага Джунгар крайне популярен в отечественном кинематографе, заключает кинокритика Ринка Дербаев. Кочевники же уже Рекман Бала из десяток других фильмов изобилуют батальными сценами с недружественными средневековыми соседями. И тема будет жить еще долго, отмечает эксперт. Великая Отечественная это история советского народа. Там, не знаю, Афган, кстати, в Афгану не обращались буквально года два назад. А, тоже это история советского народа и уже потом постсоветского. А Джунгар это история именно казахского народа, это момент объединения наций. Само собой, но эта тема будет всегда востребована. О казахско-джунгарских отношениях до наших дней дошло больше исторических свидетельств, говорит историк Идиль Наянов. Поскольку казахский народ кочевал, летописи не велось. Кроме того, джунгарского государства больше нет на карте, напоминает эксперт. Собственно, и спросить за исторические обиды не с кого. Если вот смотрят его войну между такими государствами, так это, вот среднеазиатским другим, там нам нужны такие панорамы, как города, вот войны, захват городов. Вот таких это, это, это трудно снимать такие фильмы, по-моему. С одной стороны, это много, много затратный фильм. С другой стороны, это вот политика, да, да, договариваться с такими государствами, как Узбекистан, Таджикистан. Казахстанский зритель увидит картину в последний день зимы. Авторы пообещали. На этом историческом отрезке они не собираются останавливаться. Юлия Панкратова, Рената Булхаиров, Алматы, Казахстан. И еще немного о кино. Документальные фильмы эпохи современного Казахстана обсуждали сегодня в Алматы. Новое поколение режиссеров-документалистов представило зрителям свое видение конфликтов общества. Это пока их курсовые работы. Мои коллеги изучили материал. Документальное кино не самый массовый жанр. Вот и смотрит его по большим праздникам. Фильм Жанныра Химбердиевой Женя повествует о молодом человеке из провинциального города Актас. Его миссия уберечь детей от наркотической и алкогольной зависимости. Как нас парикмахерские не пускают, мы на нас ходили. Я что-то там шил и то все. Мы на них обидели, купили себе машину. Да, шалист. Кипишу и кипали. Вторая представленная работа «Отражение» режиссера Алмата Жакселыка не такая однозначная. Она вызвала бурную реакцию. Это фильм «Портрет. Наблюдение за героем из Астаны». Это молодой человек, который мечтает стать женщиной. Вы еще меня называете какой-то падшей, грешницей. Само общество такое у нас ненормальное. На себя вы посмотрели, чем осуждать. Эти фильмы позиционируют как некий вклад в возрождение казахстанской документалистики. Академия Жургенева впервые готовит режиссеров-документалистов, говорит режиссер Асия Байгожина. А картины «Отражение» и «Женя» — это старт. Такое кино призвано показывать проблемы и искать пути их решения. Вот только посмотреть их пока можно только в рамках конкурсов. Да и снимать жизнь, как есть на самом деле, сложно. Конечно же, люди боятся, потому что вот ну, это первое поколение, да, которое не, за, за годы независимости документалистов. Ну что они будут снимать? Как они могут с Майклами Морами? Потому что у всех есть семьи, да, все не боятся. То есть у них уже как бы есть просто робость, есть страх, есть как, как бы понимание собственной безопасности. Это сложно и тяжело сегодня в наше время. Документалистика бывает разная. Историческая, актуальная и видовая. Сегодня в мейнстриме история. Таким образом, Казахстан нащупывает себя, говорят эксперты. А вот говорить о насущном не совсем. Всем принято. Даже сегодня, обсуждая представленные картины, не раз звучали посылы. Документальное или социальное кино должно нести позитив, а не поднимать грязь. Илья Емельянов, Татьяна Ковалева, Алишер Баязитов, Алматы, Казахстан. Концептуальное искусство в массы в Алматы открылась выставка Молдакула Нарымбетова, мастер инсталляции и перформансов, экспозиция приурочена годовщине смерти художника, кто продвигает современное искусство в Казахстане. Поинтересовалась Евгения Сазонова. Коллектив «Козыл Трактор» свой этнический перформанс посвящают памяти одного из своих лидеров – Молдакула Нарымбетова. Сегодня в музее имени Костеева зал, где выставлены работы мастера, не смог вместить всех желающих. Скульптуры из автомобильных покрышек и тяжелой арматуры востребованы за границей. Их показывали на многих арт-площадках. Какая у него, у него жизнь была тяжелая, как у Скоробея. Всю жизнь работал и э, для себя он никакого хорошего ничего не оставил. Все для нас для вас, для народа оставим. Коллега художника Ербол Мельдебеков замечает, мрачные краски и пепельные тона в работе мастера – это символ разрушения, возможно, стереотипов. Именно такие тона доминируют в поздних работах Нарымбетова. 
он жил в той системе, который, э, где этот э, союз художника. Потом 90-е годы, я думаю, он понял, даже э, понял в том, что то есть, это не тот путь. То есть и, и его работа, вот бунтарский протест, это естественно в том, что, смотрите, краски какие-то. Организовал выставку Евразийский культурный альянс. Чиновники от культуры тоже высказывали интерес, но до дела так и не дошло. По словам организаторов, министерство все чаще присматривается к концептуальному искусству. Понятно, что это не, не массовое искусство, что оно достаточно сложно для понимания, но тем не менее это нужно определенной прослойке людей, которые, собственно, являются лидерами мнений, которые задают какие-то тенденции в мире, которые двигают этот мир. А для них это очень важно. То есть они здесь чувствуют вакуум некий, находясь в Казахстане, к сожалению. Нет пророка в своем отечестве. Кто-то из гостей обронил эту фразу, говоря о Молдакуле на Рембетове. В каком-то смысле это подкрепила задумка организаторов. Фотографии художника были разложены на пол, прямо под ногами масс. Евгения Сазонова, Серик Коржоубаев, Алматы, Казахстан. Таким был этот день культурного вам вечера.